دو تین دن کے بعد عیسویں سال تبدیل ہوگا اور اس رات کو کافروں کی نقالی کرتے ہوئے ان کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم بھی خوشی منائیں گے کہ ایک سال ہمارا گزر گیا اور اگلا سال ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے حالانکہ بحیثیت مسلمان یہ سال کا گزرنا ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا پایا کیا کھویا کیا کمایا اور کیا نقصان اٹھایا رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کون سے اعمال کیے اور رب کو ناراض کرنے کے لیے ہم نے کون کون سے عمل کیے زندگی کا ایک سال گزر گیا اور وقت وہ قیمتی متاع ہے وہ قیمتی چیز ہے کہ جس کا متبادل نہیں ہے دنیا کی ہر چیز کا متبادل ہے الٹرنیٹ ہے لیکن وقت بہت قیمتی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک نہیں دو نہیں بارہا مقامات پر وقت کی قسمیں اٹھائیے والفجر فجر وقت ہی ہے ولیال عشر و شفع والوتر یہ سارے اللہ تبارک و تعالی اوقات کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور وقت وہ قیمتی متاع ہے کہ جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ وہ ہاتھ نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بحیثیت مسلمان قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ اف حاصب تم انما خلقنا کم آبسا کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول کاموں کے لیے پیدا کیا نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے پیدا کیا تمہیں راتوں کو چراغا کرنے کے لیے پیدا کیا تمہیں پٹاخے بجانے کے لیے پیدا کیا تمہیں موٹر سائیکل کا سلینسر نکال کر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کیا تمہیں پورے محلے کو لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے پیدا کیا اف حسب تم انما خلقنا کم آبا تھا اور تمہیں یہ خیال نہیں ہے وہ ان کم الین اللہ ترجعون کہ بھائی تم میری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے میرے پاس تم نے نہیں آنا یہ وہ سارے کام جس سے رب ناراض ہوتا ہے یہ سارے وہ کام جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت سے محرومی کا سبب اور باعث ہے وہ کام کر کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم میں اولم نعمر کم ما یتذکر فیہ من تذکر و جاء کم النذیر کیا میں نے تمہیں زندگی میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں کوئی بھی زی شعور زی عقل آدمی نصیحت حاصل کر لے سوچ لے غور کر لے فکر کر لے وجا اکم النذیر اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا اس نذیر کی تفسیر میں ایک تفسیر تو وہی عام ہے یعنی انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام جو ان ارسلنا کا بالحق بشیر و نذیرہ دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا کلام کتاب اللہ قرآن کریم یہ نذیر ہے لیکن اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نذیر سے مراد عمر کے ایک سال کا گزرنا ہے جب بندہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے 
اور اس کے بال کالے سے سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جب اس کے گھٹنے گٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اس کو صحت سے بیماری کی طرف منتقلی ہوتی ہے تو یہ ہے وجہ اکم النظیر کہ تمہارے پاس ایک ڈرانے والا ایک نظیر بھی آیا تھا اور وہ تمہارے اپنے جسم کے اندر تھا اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرما رہے وفی انفسکم کہ انسان کو جو سب سے پہلے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے نفس میں ہے افلا تبصرون کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی سال گزر گیا بچہ جوانی کی طرف جا رہا ہے جوانی والا ادیڑ عمر کی طرف جا رہا ہے ادیڑ عمر والا بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے بوڑھا آدمی قبر کے قریب جا رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں ہماری صبح ہوتی ہے ہماری شام ہوتی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سال گزر گیا اور پھر ایک دوسرے کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہیپی نیو ایئر نائٹ اچھا نائٹ یعنی یہ اس لفظ میں برائی کا تصور ہے یہ جو لفظ ہے نائٹ کا اس نائٹ میں ہی برائی کا تصور ہے اور ہم خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان کافروں کی نقالی یہود و نصارہ کی نقالی ان کے روش پہ چلتے ہوئے یہ ہمارے معاشرے میں جہاں کوئی دین کے نام پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر کہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا مثلا جب حج کا موقع آتا ہے تو یہ جو ملحدین ہیں ان کی زبانیں بھی کل جاتی ہے ان کے قلم بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جملہ لکھتے لکھتے وہ تک جاتے ہیں کہ دیکھو نا حج پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اگر یہی پیسہ کسی غریب یتیم مسکین کے پرورش میں خرچ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کدھر ہے وہ ملحدین کدھر ہے وہ لوگ جو اس موقع پہ بھی تو کہہ دینا کہ یہ راتوں کو جو اتنے سارے پٹاخے بجائے جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو آسمانوں میں جینا روشنی کی صورت میں پینگ دیا جاتا ہے یہی پیسہ اگر کسی یتیم مسکین غریب نادار کے کام آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا لیکن یہ جملہ ان کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلے گا یہ تحریر ان کے قلم سے کبھی بھی کاغذ پہ نہیں آئے گی کیوں اس لیے کہ ان کا مقصد غریب یتیم مسکین کی مدد کرنا نہیں ہوتی ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کے جو احکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس دین کے احکامات کو کم تر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور لوگوں کے ذہن کو تشویش میں مبتلا کرنا اور اسی کو الہات کہتے ہیں کہ ہر بات جہاں دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں اس کے لیے کوئی ایسی تعویل کرنا ظاہری بات ہے ایک کچھا ذہن جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے جو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے اور معذرت کے ساتھ اس وقت معاشرے میں قرآن پڑھنے والے یعنی پڑھ کر سمجھنے والوں کی تعداد وہ پرسنٹیج میں بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کوئی ہزاروں میں کوئی یک کا دکھ کا بندہ ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے مسلمان ہیں ہم قرآن آئین ہے دستور ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا اصول ہے اور اللہ اس میں ہم سے بات کر رہے ہیں یا ایوہ اللہدینہ آمنو یا ایوہ الناس یہ قرآن بار بار کہتا ہے تو یہ جو یا ایوہ اللہدینہ آمنو یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے لیکن جو یا ایوہ اللہدینہ آمنو والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں یعنی ایک طرف ہم یہود و نصارہ کی نقالی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا دنیاوی کوئی فائدہ 
آخرت کا فائدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نقصان ہی ہوتا ہے لیکن دنیاوی بھی اتنا سارا نقصان ہوتا ہے سے جنا لاکو اربو روپے برباد ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس میں فخر مخصوص کرتے ہیں لیکن دوسری طرف قرآن کریم جنا پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھے کہ بھئی ہمیں ہمارا رب کیا آئین دے رہا ہے کیا دستور دے رہے ہیں اور کیس زندگی گزارنے کے اصول اور ذابطے کیا بتائیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لمبی حدیث مسلم کی روایت ہے اس کا جو آخری حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور نماز روشنی ہے زندگی میں روشنی آئے گی نماز سے آپ کو اچھے برے کی تمیز آئے گی نماز سے آپ کو زندگی کے اچھے برے راستے نظر آئیں گے نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَ تُو بُرْحَان صدقہ آپ کے لئے دلیل ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی صدقہ صدق سے ہے سچائی سے ہے اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے حکم صدقہ کرنے کا گویا کہ اپنے ایمان کے اس دعوے میں یہ سچا ہے یہ عملی طور پر پریکٹیکلی یہ دلیل دے رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس دعوے میں میں سچا ہوں یہ میری دلیل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ دلیل بن کر صدقہ کڑا ہوگا اور جہنم سے خلال خلاسی کا باعث اور ذریعہ بنے گا اور بندے کو جنت میں لے کے جائے گا تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَالصَّبْرُ زِيَا اور صبر یہ روشنی ہے روشنی صبر سے بندے کے لیے نئی نئی راہے کلتی ہے نئے نئے راستے آدمی کو سمجھ آتے ہیں اور آخری جملہ فرمایا والقرآن حجت لکا او علیک قرآن یا تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے قرآن تمہارے لیے دلیل کب ہے کہ جب قرآن کو پڑھو گے سمجھو گے سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا تو قرآن کریم تمہارے لیے دلیل ہے لیکن اگر قرآن کو پڑھا نہیں جائے گا سمجھا نہیں جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہی قرآن قیامت والے دن تمہارے اور ہمارے خلاف دلیل ہوگی آخری جو جملے آپ نے فرمایا کل الناس جو آج کے اس جنہ دن سے متعلق ہے کل الناس یغدو ہر بندہ اس کی رات گزرتی ہے اس کا ایک دن گزرتا ہے اگلے دن وہ صبح کو اٹھتا ہے اب اٹھتے ہوئے فبائع نفسہو وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے اپنے نفس کو کام میں لاتا ہے فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا اب وہ جو کام ہے اس کام کی الگ الگ دو نوعیتیں ہیں اب ایک نوعیت یہ ہے کام کی جو صبح اٹھ کے وہ کرتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور دوسرا کام وہ ہے کہ جو صبح کو اٹھ کے وہ کرتا ہے رات کو کیا ہوتا ہے تو مو بے قوحا اس بندے کو ہلاس کر کے جہنم میں پینک دیتا ہے سال گزرا اب سال گزرنے کے بعد جب نئے سال کا نیا سورج طلوع ہوگا تو اس نئے سورج میں سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس سال میں جو میرے اعمال ہے وہ کون سے تھے یہ والے تھے کہ جس نے مجھے جہنم کی آگ سے آزادی دلوا کے جنت کا مستحق بنایا یا میرے اعمال وہ والے تھے کہ جس نے مجھے جہنم میں پینکے ہلک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ صبح کرتا ہے صبح کرتے ساتھ ہی سارا معاملہ اس کے عمل پہ اب اگر ساری ساری رات جاگ کے 
مخلوط محافل میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں بندہ گزار لیتا ہے اور وہ بھی اس سال کی آخری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر ہمیشہ جمعرات کو بھیجا کرتے تھے اور جمعرات کو لشکر اس لیے بھیجتے تھے محدثی نے مختلف وجوہات لکھی ہے ان میں ایک وجہ تو یہ کہ لشکر خمیس یہ جمعرات کو بھی عربی میں خمیس کہتے ہیں اور لشکر کو بھی خمیس کہتے ہیں لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ لشکر کے پانچ حصے ہوتے ہیں جو مقدمہ ہے میسرہ ہے میمنہ ہے ساقہ ہے یہ اس کے حصے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور خمیس جو دونوں تو تفاول نیک پالی کے لیے جمعرات والے دن لشکر بیٹھتے تھے لیکن دوسری وجہ یہ لگی کہ جمعرات والے دن بندے کے اعمال اللہ کے پاس جا کے پیش ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جمعرات والے دن لشکر بیٹھتے تھے تاکہ آج کے اس ہمارے عمل میں اللہ کے ہاں ہمارا عمل پیش ہو تو یہ جہاد والا عمل بھی اس کے اندر موجود ہو سال گزرا اللہ کے سامنے ہمارے اعمال لے جانا ہے ہمارے اعمال پیش ہوں گے اب اس ان اعمال میں راتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں والے اعمال ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اعمال ہوں گے کیا مو دکھائیں گے کس مو سے جائیں گے ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا شفاعت کا جو ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں کس مو سے کہتے ہیں یہ جملہ ہم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اور شفاعت کے مستحق ہے جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک عمل بھی اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں اللہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مخالفت کی بات کیے کہ خالف الیہود و النصارہ خالف المجوسہ خالف المشرکینہ مشرکین کی مخالفت کرو مجوس کی مخالفت کرو اور یہود النصارہ کی مخالفت کرو ہم ان کے ایک ایک عمل کو ایسے عمل کو جس کا کوئی آخرت کا تو فائدہ ہے ہی نہیں دنیا بھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو لے لیتے ہیں اور ہم جہنا توقع یہ کیے بیٹے ہوئے ہیں کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اس لئے آگے جو رات آ رہی ہے جس کو نیو ایر نائٹ کہتے ہیں اس رات کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے رات کو سوچ کے میں یہ نہیں کہتا ہوں دو رگات نفل پڑھ لیں کوئی اور نئی بات ایک دین میں آ جائے گی لیکن کم از کم بندہ محاسبہ تو کر سکتا ہے کہ بھئی اس سال میں جو گزرا ہے اگرچہ ہمارا سال یہ نہیں ہے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور رز الحج پہ جا کے ختم ہوتا ہے جس کو قمری سال کہتے ہیں لیکن چلو ایک سسٹم میں ہے تو اس سسٹم میں بندہ رات کو سوچے کہ بھئی اس پورے سال میں میں نے اللہ کو کتنا ناراض گیا توبہ کر لے اے اللہ معاب کر دے آئندہ سال میں یہ والے عامال جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہے نہیں کروں گا اس عظم کے ساتھ رات گزارے اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے تو اس کو اس کا حق رات کو دے دے کہ بھئی نہیں میں نے یہ تمہارے پیسے دبائے ہوئے تھے میں نے یہ تمہارا حق دبایا ہوا تھا میں نے تمہیں گالی دی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں میں نے تیرا دل دکایا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں یہ آج کل معافی مانگنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہو گیا فیس بک پہ ایک جنب وہ چڑھا دو کہ بھئی اس سال جو جو جس جس کا میں نے دل دکایا لوگوں کا بیڑا غرق کیا اور ادھر فیس بک پہ ایک پوسٹ کے ذریعے سے سب سے لوگوں کے لاکھوں روپے کھاک بیٹے ہو لوگوں کا نقصان کیا ہوا ہے لوگوں کو تم سارا سال گالیاں دیتے رہے اور فیس بک پہ ایک جنہ اس پہ تمہاری معافی ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہے اس کو اس کا حق دے دو دینے کے بعد پھر کہو کہ مجھے کیا کر دو معاف کر دو اگر حق پہنچانا ممکن ہو تو یہ والا کام ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کرنے کا یہ والے کام نہیں ہے کہ ہم پٹا سیکلوں کے سلینسر نکال دے اور لوگوں کو بھی تنگ کرے اور جنا جو بوڑے ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں بیمار ہے مریض ہے ان سارے لوگوں کو ہم ساری رات تنگ کرتے رہے اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے بندے کا حق معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے